Es importante para nosotros, como Cámara de Comercio, como representantes de un gremio dentro del comercio y de la producción, lo que mencionaba el ingeniero Salvador, podamos dar esos pasos conjuntos, podamos dar esos pasos dentro del tema de la capacitación, vinculándonos con la academia, brindando esas oportunidades para que los socios, para que los afiliados puedan tener una visión, una perspectiva del mapa económico del Ecuador, de la sociedad y del mundo en general. Es por eso que preocupados nosotros de generar este tipo de iniciativas, presentamos este evento con un capacitador como el economista Aspiazu, con una larga trayectoria, director ejecutivo del Comité Ecuatoriano Empresarial, que viene con esta charla, perspectivas económicas para el año 2019. Muy importante el que nosotros podamos mencionar que este evento es un evento que le hemos abierto a la colectividad en general, un evento abierto para la ciudadanía, para la ciudad y que podamos disfrutar. Com. Esta conferencia Perspectivas Económicas que la vamos a tener con el economista Spiazu va a ser justo aquí en el auditorio el día jueves a, las cinco, a partir de las 5 de la tarde. No van a tener ningún costo, lo único que hemos pedido es que a través de los medios de la Cámara de Comercio, las personas que desean asistir, reserven su cupo. Eh, el evento que ha programado la Cámara de Comercio y que tiene el respaldo de la Cámara de Industriales de Cotopaxi, el Instituto Superior Vicente León y otras instituciones privadas, tiene como objetivo el llevar mayor conocimiento de lo que está ocurriendo en el Ecuador y las perspectivas para el año 2019. Es... Eh, público y notorio que estamos en un, una transición de un modelo económico que ha fracasado por más de una década a un modelo económico sostenible con el tiempo, pero es importante que los ciudadanos, no solamente las autoridades, eh, tengamos conciencia de qué alternativas existen y dentro de esa, con esa idea se han programado algunas conferencias, esta será una de muchas que deberían darse para escuchar a los actores de diferentes sectores. El ingeniero Roberto Aspiazo tiene una larga trayectoria en la gestión gremial, es director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, que aglutina a casi 100 gremios de la producción de todas las actividades de turismo, comercio, acuacultura, industria, pequeña industria, etcétera, de tal forma que nos puede dar una visión amplia y suficiente. El conocimiento es poder en este mundo, así que, yo me permito invitar a los ciudadanos, a todos, desde estudiantes a quienes son comerciantes, pequeños uh, eh, industriales, en cualquier actividad que se encuentran, que vengan a escuchar, eh, conocer qué pasa a nivel macro Ay, en la economía, es uh, sumamente es el primer paso para tomar decisiones de una empresa. Nosotros como Instituto Superior Tecnológico Vicente León, eh, dentro de la actividad académica que tenemos no es el de mantenernos en las cuatro paredes, sino más bien el promover una interacción con la empresa, tanto pública como privada. Es así que gracias al, a la apertura que la Cámara de Comercio nos ahora nos está dando, vamos a establecer un convenio de coparticipación interinstitucional tanto en lo que es prácticas preprofesionales como en vinculación con la colectividad. Esto permitirá que nuestros estudiantes, como eh, mano de obra calificada y a través de una formación integral dentro de, los, dentro de lo que es educación superior, vaya fortaleciendo y ayudando a la, pro, a la productividad de acá de, de Cotopaxi. Nuestros alumnos provienen de todos los cantones de la provincia, así como también de Tunguragua y de, de Pichincha.